گالکسی S5. مانند همیشه که معرفی و ارائه گوشی های سری سامسونگ گالکسی S سراسده زیادی را در بین مردم و علاقمندان به تکنولوژی در سراسر دنیا ایجاد کرده بود این بانی سامسونگ با گالکسی S5 شور و شوق خاصی را در میان مردم ایجاد کرده و تمام نگاه ها را به سوی خود جلب کرده تا همگان را از این بابت شگفت زده نماید گالکسی S5 که در دومین روز نمایشگاه MWC 2014 در مراسم اختصاصی با نام Unpacked 5 معرفی شد، پنجمی ستاره از کهکشان درخشان سامسونگ به شمار می آید. در واقع گالکسی S5 نامی است که با داشتن امکانات بی‌نظیر از همان ابتدا توجهات زیادی را به خود جلب کرده و هر کاربری را وسوسه می نماید تا حتی یک بار هم که شده با این گوشی کار کند و آن را امتحان نماید. اما سال اصلی اینجاست که آیا این گوشی می تواند شما را قانع کند تا هزینه زیادی بابت خرید این پرچمدار پرداخت نمایی؟ و آیا این گوشی در زندگی روزمره شما تغییر خاصی ایجاد می کند و یا تنها قصد خوب جلوه داده شدن در ازهان عمومی را دارد؟ این تنها بخشی از سالات ذهنی است که ما قصد داریم در نقد و بررسی ویدیویی به آن بپردازیم. پس برای آگاهی بیشتر در مورد پرچم در سال 2014 سامسونگ با دیجی کالا تی وی همراه شد. گلکسی S5 داره عباد 142 در 72 میلیمتر و زخامت 8.2 میلیمتر می باشد. همچنین این گوشی وزنی در حدود 145 گرم دارد که در مقایسه با S4 15 گرم سنگین تر شده است. اما مشکلی که در سریه قبلی گلکسی S سامسونگ دیده بودیم و کاربران از وجود آن ناراضی بودند همچنان در گلکسی S5 هم به چشم می‌خورد. سامسونگ در بکارگیری بدنه پلاستیکی در گوشه خود همچنان وفادار بوده است و بدنه S5 هم پلاستیکی ساخته شده است. اما این بار پلاستیک بکار برده شده در این گوشی رضایت بخشتر بوده و کاربرانش را بیشتر از پرچمداران سال گذشته خود راضی نگاه داشته است. بافت متخلخل بدنه این گوشی شیک بوده که این اتفاق برای اولین بار در سری اس سامسونگ رخ داده است. یکی دیگه از مشکلاتی که ما در مورد کیفیت ساخت و طراحی S5 برخوردیم این بود که حس خوبی را که سابقا با نوت تیری سامسونگ در هنگام در دست گرفتن تجربه کرده بودیم با این گوشی نداشتیم. اما از طرف دیگر با توجه به اندازه 5.1 یک اینچی گالکسی S5 این گوشی به خوبی و به راحتی در دست قرار می گیرد و در اولین تجربه با آن متوجه خوش دست بیدن آن خواهید شد از دیگر تغییرات بنیادینی که در طراحی S5 رخ داده اخص گواهی نامه IP67 از کمیته بینومنالی الکترونیکی می باشد گلکسی S5 بیشترین مقدار مقاومت را در برابر گرد و غبار در بین گوشی ها دارد همچنین گوشی در مقابل نفوذ آب و مایات مقاوم است و قادر است تا حد اکثر عمق یک متر و به مدت سی دقیقه از خود در برابر فشار مایعات مقاومت نشان دهد. اما باید گفت که آخرین پرچمدار زد آب سونی یعنی اکسپریا Z2 عملکرد بهتری در زمینه مقاومت در برابر آب نسبت به این شاه ماهی کوری دارد. چرا که اولا میزان مقاومت آن در برابر نفوذ آب بیشتر می باشد و می تواند تا عمق یکونی متری و مدت زمان مشابه با S5 مقاومت کند. ثانیا در تستی که از این قابلیت S5 در دیجی کالا گرفتیم نتیجه زیاد خوشحال کننده نه. در نگاه اول به این گوشی متوجه خواهید شد که محل قرارگیری کنترل های آن نسبت به پرچمدار نسل قبلی خود تغییر زیادی نکرده. اما از معدود تغییرات به وجود آمده در محل کنترل های این گوشی کلید لمسی مالتی تسکینگ می باشد در واقع این کلید جای کلید منو را که سابقا در گلکسی S4 بوده گرفته است لبه سمت راست گوشی تنها میزبان کلید پاور می باشد که در مکان مناسبی طراحی شده و به راحتی و با استفاده از یک دست می توان به این قفل دسترسی داشت اما جای خالی کلید شاتر در پایین کلید پاور به شدت احساس می شود در لبه سمت چپ این گوشی تنها کلید های تغییر صدا وجود دارد و در لبه بالایی جکی سونی میلیمتری میکروفون سانویه و حسگر مادون قرمز قرار گرفتند لبه پایینی هم میزبان یک درگاه میکرو یو اس بی است 
که با درپوشی مخصوص پوشانده شده تا از نفوذ آب و ذرات گرد و غبار مسون بماند. در قاب پشتین گوشی یک دوربین برجسته با حسکر 16 مگاپیکسلی قرار دارد که این برجستگی باعث شده تا لنز دوربین مستعد جذب خط و خش شود. بنابراین دوربین برآمده و برجسته این گوشی را می توان جز به یکی از معایه به این پرچم داره کورهی برشون بود. در پایین این دوربین فلاش LED و حسکر زربان قلب به چشم می خورن. در نهایت در گوشه سمت چپ قاب پشتی بلنگوی این گوشی قرار گرفته است. حسکر اصلا انگشت در گلکسی S5 با کلید فیزیکی هم ادغام شده است. درست همان کاری که در محصول سال 2013 شرکت اپل دیده بود. اما برخلاف عمل کرده هسکر موجود در آیفون 5S که تنها می بایستی که از انگشتان خود را بر روی آن نگاه دارید در گلکسی S5 می بایست انگشتانتان را از بالا به پایین بر روی کلید هم بکشید. بسیار واضح هست که مکانیسم کار این هسکر بر روی آیفون بسیار بهینه تر و بهتر از گلکسی S5 است. به خصوص اینکه با یک گوش بزرگ و با 142 میلیمتر طول طرفید و احتمالا مجبور خواهید بود که از هر دو دست خود برای کار با هسکر آن استفاده کنید. بله و عمل کرده هسکر گلکسی S5 چندان سری نبوده و ممکن است کمی طول بکشد تا به کار کردن با آن عادت کنید. اما یکی دیگه از هسکرهای قابل توجه در گلکسی S5 هسکر زربان قلب است. که آن را از همه پرچمداران و گوشی های موجود در بازار متمایز می کند. اما سال اصلی اینجاست که این وچه تمایز در این گوشی چقدر برای کاربر مفید و کاربرده خواهد بود. همونطور که در ابتدای ویدیو گفته شد این حسگرد درست در قاب پشتی گوشی و در سمت راست فلاش دوربین قرار داده شده. برای کار با این هسکر باید در ابتدا به برنامه S Health بروید و مشخصات فیزیکی خود را ام از نام، جنسیت، تاریخ تولد، قد، وزن و میزان فعالیت خود را در طول هفته مشخص نمایید. بعد از این می توانید از برنامه S Health و هسکر زربان قلب آن استفاده نمایید. سپس با انتخاب گزینه هارت ریت و قرار دادن سر انگشت خود بر روی این هسکر به مدت چند ثانیه زربان قلب شما محاسبه می گردن. باید گفت که عمل کرده هسکر زرمان قلب موجود در این گوشی مناسب و کاملا جواب گوی می باشد و در طول کار با آن به مشکلی بر نخواهید خورد. اما ممکن است شما هم به این موضوع فکر کرده باشید که چقدر وجود این هسکر برای کاربر لازم و ضروری است یا اینکه در طول یک هفته یا یک ماه چند مرتبه به این هسکر احتیاج پیدا خواهید کرد و یا دانستن زرمان قلب برای یک کاربر عادی چه اهمیتی دارد. همه این سالات نهایتا به این نتیجه منتج می شود که در عین کار کردن خوب و روان این حسکر باید آن را وسیله برای جلب نظر و نگاه مشتری دانست و نباید آن را ابزاری کاربردی و لازم در اسمارتفون ها قلم داد کرد. در نگاه اول به این گوشی ممکن است در نظر خیلی از کاربران این نکته پدیدار شود که صفحه نمایش سامسونگ گلکسی S5 همان صفحه نمایش به کار رفته در S4 می باشد. چرا که تغییرات محسوسی در آن پیدا نکردن. به ظاهر صفحه نمایش 51 دمام اینچی سوپر امولد انگوشی با رزولوشن 1080p و تراکم پیکسلی 432 ppi بسیار شبیه به صفحه نمایش 5 اینچی سوپر امولد S4 با رزولوشن 1080p و تراکم پیکسلی 441 ppi می باشد. اما این تمام ماجرا نیست. چرا که پنل صفحه نمایش استفاده شده در گلکسی S5 کاملا با نسل قبلی خود متفاوت است و روشنایی بالاتر و بهتری را نسبت به گلکسی S4 ارائه می دهند. همچنین به دلیل منبع نوری قوی در پنل انگوشی کنتراست تصاویر کاملا بهبود یافت. مزافرین در کنار بهرهگیری از نور پسزمینه بهتر انعکاس گوشی در تابش نور مستقیم آفتاب کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه صفحات نمایش گلکسی S4 و گلکسی نوت تیری بهترین و با کیفیت ترین صفحات در بین گوشی های سال گذشته بودند اصلا تعجب نکردیم که امسال هم سامسونگ بهترین صفحه نمایش را بر روی پرچمدار جدیدش قرار دهند صفحه نمایش گلکسی S5 فوق العاده است و کیفیت به مراتب بهتری نسبت به صفحه نمایش HTC One و آیفون 5S دارد برای آشتانی بیشتر با پرچمدار سال 2014 سامسونگ با بخش دوم نقد و بررسی گلکسی S5 نیز همراه باشید.